foi um lance que eu não, não concordo, não aceito. É, não, vou, não vou falar que foi desleal, que ele veio querer me machucar, que veio na maldade, porque eu não estava no... que eu não estou não na cabeça dele para pensar, para saber disso. Mas todo mundo que entende de futebol, é, todo mundo que sabe que, que é uma entrada que uma entrada que não é normal. Quando você quer fazer uma falta para parar o jogo, para quebrar um contra-ataque, principalmente quando o cara está de costas, né, você chuta o tornozelo, segura, empurra, mas da forma que ele veio né, e da forma que a bola estava chegando, é, foi uma entrada que não é de situação de jogo, não tem como. E, e muitos de vocês né, falam que eu sou caicai, que eu já tive um rótulo disso. E eu não nem ligo para o que falam disso. Né? Porque quando eu estou de frente, quando eu tenho a visão periférica, eu consigo me defender, como eu venho me defendendo até hoje. Mas de costas, eu não consigo me defender. É, e a única, única coisa que pode me defender de costas é a regra. Deus me abençoou naquele lance também, por, por ter machucado... Se fosse dois centímetros para dentro, eu hoje... Desculpa, desculpa, desculpa. Eu poderia estar tá de cadeira de roda, né? Então é complicado você falar de um, de um lance que... Num momento tão tão importante na minha carreira e acaba sofrendo, mas é, faz parte, aconteceu e vamos ver que segue. Bora. Neymar. Então, bora, pode ir. Desculpa, desculpa, desculpa. Ele até me ligou no dia seguinte pedindo desculpa, é, falando que, que não queria me machucar, sentiria muito e tudo mais, falou um, um bocado de coisa legal. Tanto que eu não tenho rancor dele, não sinto ódio, não desejo, eu desejo que, que Deus o abençoe, que ele tenha sucesso na carreira dele, enfim, tudo, tudo de melhor. Falhamos, erramos, deixamos a desejar, sabemos que, que não fizemos é, uma campanha boa, é, não demonstramos o nosso melhor futebol, um futebol de seleção brasileira. É, demonstramos futebol regular, por isso que chegamos nas semifinais. Mas não demonstramos um futebol de seleção brasileira que é superior, que, é, que encanta a todos. É, enfim, aconteceu, já passou, agora é, é levantar a cabeça, como eu falei, é encarar o jogo de sábado como se fosse uma final e, e terminar a Copa sorrindo. Perguntei para eles, falei com eles, e eles falaram, pô, a gente não tem como explicar. Se eles que estão dentro de campo, os caras que, que estavam correndo, não conseguem explicar quem sou eu, quem somos nós, que vai explicar alguma coisa, então a gente só tem que, que lamentar a derrota, tem que ficar triste, sim, porque ninguém aqui queria perder, todo mundo queria o título mais do que nunca. Depois dessa derrota que a gente tomou, a gente se sente humilhado, a gente se sente é, envergonhado, né? porque a gente não queria isso. É, porque a gente tem família, porque a gente tem um, um povo que torce pela gente. Né? Ninguém precisa falar para a gente que a gente está em ver... Ah, vocês são a vergonha do Brasil. Eu não tenho vergonha de ser brasileiro. Né? E não tenho a, vergonha, a mínima vergonha de falar que eu fiz parte dessa equipe que perdeu de 7 a 1. Não tenho vergonha nenhuma. Né? A única coisa que eu tenho para falar é que eu sinto orgulho dos meus companheiros. É doloroso, é, vai doer por, por muito tempo. Mas vai passar, vai passar e, e dias melhores virão. A gente vai fazer de tudo para que a gente possa devolver a alegria é, ao povo brasileiro, às nossas famílias e principalmente ó, aos nossos rostos, né? Porque se olhar para cada um, de, para cada jogador, você vê que o semblante é de tristeza, é um semblante chato. Hoje eu faço parte de uma seleção que vai fazer história, infelizmente, é, vamos ficar marcado por uma goleada né, que, que eu acho que um pouco de, 
de, injustida, de injustiça se, se ficarmos marcados por isso, né, como aconteceu com, em 1950 com Barbosa, que meu pai me contou a história e também concordei que foi uma injustiça. Obrigado a todos.